Eu, eu nunca viajei pelo um país que fala português além de, do Brasil. Brasil. Eu cheguei e depois pensei, nem fudendo eu falo <risos> português, cara. <risos> What's up, guys? E aí, galera? Estamos aqui na Europa e acabamos de fazer uma viagem em Portugal. Por que é Portuga em Portugal e não no Portugal? Não sei. Se vocês conhecem <risos> por que você não fala de ou do Portugal e vocês têm que falar de Portugal e vocês estão sabendo, deixem aqui nos comentários porque uhum. é muito chato isso, eu sempre estou querendo falar do Portugal, a gente está no Portugal, mas não é isso por alguma razão. Mas falando sobre a língua, o que você uhum. achou da sotaque de Portugal e o português gente, no, de Portugal? No primeiro dia eu não conseguia parar de rir toda vez que eu escutava. <risos> Não é verdade? Toda vez que eu escutava, começava para, a dar risada. Para mim não foi só o primeiro dia. <risos> Depois eu me acostumei tudo, mas é, eu achei engraçado tudo. É tipo, de um jeito meio bonitinho, mas é tão diferente, eu não sei. É, e, e para você, você entendeu quase tudo, Quase né? tudo, quase tudo. É, para mim, que estou acostumado com o português do, do Brasil, foi muito difícil. E não é, é sotaque, mas também eles usam uh, sons diferentes, é, eles falam com a boca mais fechada, né? É, eu sabia quando o Brian estava perdido na conversa, quando ele só fazia assim. Aham, uh -huh. <risos> é. Ele não falava mais nada, eu falei, ele não tá entendendo bolhufas do que tá acontecendo. É, a gente tava em Lisboa e a gente foi para Sintra uh -huh. e pegamos um tuk-tuk da estação de trem para o topo da montanha para ver as, os castelos e tudo. E o cara tava falando muito com a gente e a Michelle tava conversando com ele. E eu fiquei perdido como eu não entendia português. <risos> E eu cheguei pensando, bom, eu falo português, né? Eu aprendi português, eu é. posso comunicar com qualquer pessoa na rua, nos restaurantes, nos, nos bares. Mas quando chegamos e eu tentei fazer conversas com as pessoas... É. Mas eles te entendiam, pelo menos. Sim, eles me entenderam, mas eu não entendi <risos> eles. O, o jeito que eles pronunciam as palavras realmente é tipo... Para mim, a palavra mais engraçada que eu escutei, o jeito que eles falam, é peixe. 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 Porque peixe. eles não pronunciam o, o que eu gosto, o que eu amo sobre o português do Brasil, é que quando você fala, pelo menos onde eu aprendi português no sul, eu sei que diferentes regiões <risos> no Brasil têm seus jeitos diferentes de falar a língua, é. mas no sul eles pronunciam todos os sons, todos os vogais, todas as letras, todas as letras é. das palavras, e no Portugal não é assim. Não. Para mim parece é. mais como espanhol, né? É, teve algumas coisas ali, mas é espanhol ou é português isso aqui? Entiendes, entiendes é, ou entendes? <risos> Entiendes? Compreendes, Compreendes. É, Para mim, compreendes é espanhol, não é? É, e o cara, o, tipo do Uber, do Tuk Tuk, todos eles, ah, não sei o que, não sei o que, compreendes, compreendes. Eu pensei, e... nossa, a gente tá em Portugal ou na Espanha mesmo? <risos> é, eles não falam, entendeu, entendeu, captou? É, o português que eu aprendi não é assim, então... É. Foi muito interessante, foi, foi engraçado no começo, mas foi. depois eu fiquei triste porque eu não conseguiria entender a, as pessoas é. e realmente tem, tem muitas diferenças. Mas você, você fala inglês e você não tem dificuldade em entender as pessoas da Inglaterra, por exemplo. E você aprendeu inglês dos Estados Unidos, Da né? Inglaterra não, mas o inglês da Índia eu já não entendo. Teve o meu preferido lá. Foi quando eu saí de uma loja e o cara falou, tem uma boa vida na Sim. hora de ir embora. E eu falei, olha amor, que legal o cara, né? Ele falou, tem uma boa vida, nunca ninguém me falou isso antes. <risos> Aí o Brian, é, já me falaram também. É o jeito que deu um tchau aqui, deu. Ah. Não, eu, eu não <risos> acho que é o jeito de dar, dar tchau para tipo, seus amigos, sua família. Mas quando, pelo que eu entendi, vocês podem deixar aqui se você em português e você sabe a, a, o significado <risos> dessa expressão, ah. mas pelo que eu entendi, você fala isso quando você encontra uma pessoa numa loja e, e elas sabem que você é turista, você está indo embora e você 
nunca vai ver essa pessoa mais na é, sua vida. Ele tem então... uma boa vida. Eu, eu adorei, gente. Eu achei sensacional. É, eu, eu também achei, mas eu também achei meio pesado a expressão, né? Tipo, ah, tem uma boa vida porque eu, tipo, você vai morrer, eu vou morrer e nunca mais vou te ver. Ai, que horror, amor! Você não pensou sobre não, isso? Não. Para mim, foi isso foi o significado que eu entendi. Não que eles estão falando, ah, espero que você morre logo. Mas foi tipo, eu tinha um conver uma conversa com você e agora provavelmente não vou te ver mais na minha vida. Então, espero é. que você tenha uma boa vida. É. Então, achei lindo também, mas também achei meio pesado. É, eu só achei lindo. <risos> E o que você achou sobre a comida de lá? Ah, eu gosto. No Brasil já tem um pouco da influência. Eu estava acostumada já a comer bacalhau, é, que é muito famoso em Portugal. Uhum. Eu sempre comi ba muito bacalhau. É, o pastelzinho de nata, né? o pastelzinho de Belém, eu já tinha comido no Brasil. Mas é, é bem diferente. É bem, é bem diferente. diferente da comida do Brasil. É que a gente tem um pouco da cozinha portuguesa no Brasil, mas é bem diferente da cozinha do Brasil. Bom. Eu vou falar isso, eu acho que a comida do Brasil, vocês sabem que eu amo a comida do Brasil, né? Então eu sempre vou falar que a comida do Brasil é melhor, mas o, o tempero, eu pensei ou eu achei que a comida de Portugal tá faltando tempero. É, ela é bem simples, ela não tem muitos, muitos temperos. É muito sal, muito açúcar, é. né? Não... Eu falei para você que enquanto a comida do Brasil, comida salgada, é muito salgada. Comida doce é muito doce, né? É. E em Portugal comemos aquele uh, pastel de Berlim uh -huh. e é um doce. Você tinha que falar para mim que era um doce. Eu falei, porque... amor, é um docinho ali. É um doce? <risos> Oi? É porque é um pastel que é salgado, tipo a massa é salgado e a parte de dentro é uma, uma, nata. uma nata, não é doce. É, ela, ela realmente não é super doce, não é, não é igual os doces doce do Brasil. Doce no Brasil é tipo brigadeiro que deixa sua boca cantando de, com tanto doce que tem. É. E então isso foi a, a maior diferença entre a comida de lá. Mas não, não tô dizendo que a comida, eu não gostei da comida, só que é diferente e eu prefiro a comida do Brasil. Ah. Bom, e só comemos três refeições lá, ah. portuguesas lá, ah. então não tenho muitos exemplos para... Para dar, né? É. <risos> Foram algumas coisas. A minha parte preferida da viagem que fizemos era o presente da Michelle para meu aniversário. Eu acabei de fazer 30 anos. É por causa disso que estamos aqui na Europa. E a Michelle comprou uma experiência para eu dirigir uma Ferrari em Lisboa por uma hora. E foi engraçado porque a gente estava com tanto medo de dirigir em Portugal. Que louco, gente, não tem sinal, não tem sinal de pare, parece, para eu parar o carro. Ai, foi muito horrível, gente, eu quase bati o carro. Bom, eu acho que é difícil dirigir em qualquer outro país, tirando os Estados Unidos. Então, chegamos e ela não falou que a gente ia fazer essa experiência, então chegamos e eu pensei, puxa, agora eu preciso, uh, preciso dirigir uma Ferrari, <risos> o carro mais caro que eu já dirigi na minha vida, nessa cidade que eu já tenho medo de dirigir, <risos> mas no final não bati, não, foi, tão... foi tranquilo, foi muito legal, é, mas eu tô cantando essa história porque o dono da empresa ele é brasileiro, ele está é. morando em Portugal faz muito tempo. Ele abriu essa empresa e agora uh, ele está fazendo essas experiências para os turistas que queriam dirigir. Ele estava explicando um pouquinho sobre a cultura, sobre a influência da cultura brasileira em, é. em Portugal. E foi muito interessante aprender e, e ver também uh, tanto a influência da cultura brasileira na, na cultura portuguesa. É, eu perguntei para ele, eu falei, ah, toca muita música brasileira na rádio? Ele falou, ah, vamos ver. Ele ligou a rádio e foi mudando a estação e quase que 50% das músicas uhum. eram brasileiras, assim. É. 
Muito engraçado. Muito. Eu, eu perguntei, ah, tem, tem música boa daqui? Ele falou, não, não, só alguns... <risos> Ele falou que o, o, hip -hop. o hip hop de lá de tem alguns é cantores bons, mas Kevinho é muito popular lá. Kevinho, Anitta, é. É, o Gustavo Lima, né? O, vários de sertanejo são muito, muito conhecidos, muito tocados nas rádios, né? Sim, sim. Okay. Surpresa, mas foi legal. É. Outra coisa que a gente reparou é como tem tantos brasileiros morando em Portugal. Pelo menos em Lisboa, uh -huh. na rua você quase, tipo, você nem, nem pode atravessar a rua e passar pelas pessoas sem escutar português do Brasil. Do Brasil, é. Né? Eu falava, nossa amor, brasileiro, brasileiro. Teve uma hora que eu até parei, porque assim, era tanto brasileiro, tanto brasileiro. E assim, inclusive <risos> trabalhando, muitos viajando Sim. e muitos morando e trabalhando aqui. Sim. Incrível. Nos incrível. restaurantes tem muitos trabalhadores brasileiros. É. é o cara que com essa empresa brasileira, mas na rua você escuta muito português é. do Brasil, você escuta muito inglês e muito francês. É. Você escuta essas três línguas mais do que o português de Portugal. Depois dessa viagem, eu estou percebendo que o português de Portugal e o português do Brasil são duas línguas diferentes. São, são, é. Então... <risos> pra eles são. Gente, ele estava é... com uma cara que eu falei, tá perdido. É, é, é como eu falei, eu cheguei pensando... Ah, eu falo português. Eu, eu nunca viajei pelo um país que fala português ali de, do Brasil. Brasil. Eu cheguei e depois pensei, nem fudendo eu falo <risos> português, cara. <risos> o verdadeiro português, é. pelo menos. E falando mais sobre a língua, tem algumas palavras diferentes que a gente percebeu também. Por exemplo, ônibus lá, ato carro. É. É, mas meu preferido, café de manhã lá é pequeno almoço. Igual a francês, Sim, né? É, em francês eles também falam pequeno almoço. É, Little lunch. <risos> Little lunch. É, é, o Brian ficou tipo, pequeno almoço? Eu falei, amor, é o café da manhã. Meu Deus, como assim? <risos> é porque no hotel tá, tá os sinais, né? Dizendo uh -huh. quando vai rolar o café da manhã. Eu li a ah, pequeno almoço, eu pensei, nossa, talvez eles tenham outra refeição aqui na Europa que eu não, não conheço. <risos> Então isso foi legal para, para aprender essas diferenças. Então além da, da, do sotaque ser diferente, as palavras são diferentes, as expressões são diferentes, ah. então é, eu acho que eu conseguiria entender as pessoas depois de morar lá por um mês, Sim. dois meses, mas foi difícil para mim, porque <risos> eu acabei acabei falando mais mais inglês para as pessoas do que, é. do que português. Mesmo com você, a gente entrou em algumas lojas e as pessoas estão acostumadas a falar inglês. Quase todo é. mundo lá fala inglês, né? Os é. portugueses. Assim, da, da parte de turismo, né? A gente Sim. entrava, sei, a gente deve ter cara de gringo, porque a gente entrava na lo nas lojas eu, e eles falavam eu, inglês. Eu com certeza tenho cara de língua. <risos> Sei lá, mas eu devia ter, porque as pessoas falavam inglês direto, nem tentavam o português comigo. É. E foi engraçado, porque teve muita gente em Portugal que falou Ah, dá pra diferenciar os brasileiros facilmente. A gente sempre sabe quem é brasileiro e quem não é aqui. É. Dá pra ver de longe. Eu falei, <risos> não comigo. <risos> o, o país é muito linda. Lindo, 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 lindo. lindo. A gente foi para os... Os lugares turísticos em Lisboa, Cintura, dormimos. Setúbal. Setúbal também, dormimos numa, num castelo lá. No meu aniversário, foi muito chique. <risos> foi, gente. Ai, foi tão gostoso. É. E... e fomos para Sintra. Uhum. É, a gente ficou toda na. A gente só ficou na região ali de Lisboa mesmo. Uhum. E, mas pena que a gente só não tinha mais tempo para poder viajar para o Portugal pelo jeito que a gente planejou a viagem, é. mas deu vontade de voltar e conhecer as outras regiões, porque Portugal tem muitas cidades maravilhosas, muitos é. lugares, tem praias muito bonitas que a gente não viu, deu vontade de voltar só, né? Deu vontade, e na verdade a gente está agora em Barcelona, para mim Barcelona é muito especial porque foi aqui que eu fiz meu intercâmbio na é. faculdade, e, mas o, o plano era para voltar para Portugal é. de carro porque a gente estava em Madrid com a família dela e a gente ia dirigir de Madrid para Porto é. mas já fizemos a viagem de Madrid para Lisboa e a volta mas dirigindo foi um estresse muito grande. muito grande, então a gente é. decidiu cancelar aquela viagem, pegar o trem de Madrid para Barcelona e ficar é. aqui alguns dias e voltar 
Exatamente. para os Estados Unidos, então. E eu nunca visitei Barcelona, apesar que já visitei lugares da Espanha, e o Brian falou, ah, vamos, porque faz quase 10 anos, né, que Sim. você veio para cá, eu nunca vim, ele falou, vou te mostrar tudo. <risos> Então estamos aqui. Ah, sou tipo aquela balada que eu peguei muitos meninos, né? Mas é isso, tem, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre Não, gente, Portugal? é só que eu recomendo que se vocês puderem visitar uma cidade, um lugar da Europa, e Portugal é muito barato, é uma das, um dos países mais baratos do, do oeste europeu, uhum. realmente. É, você consegue tomar café por menos de um euro lá. É. Muito barato mesmo, comida barata comparado ao resto da Europa. Sim. Então, assim, se você tá querendo vir para Europa, mas né, tá com a grana curta, cara, pode passar o tempo todo em Portugal, que vale a pena. É muito, muito, muito lindo. Muito é. lindo mesmo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm mais dúvidas sobre a viagem que a gente fez, é, podem me deixar aqui nos comentários. E deixem aqui também o significado dessas, dessas expressões. É, tenho uma boa vida, se eu tô certo dizendo que é meio pesado ou se é algo mais lindo e mais tranquilo. Mais lindo. É. Mas é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.